，中国版的分布式杀伤链武器系统亮相珠海，卫士6 0 0 L 导弹系统，一家就能够大包大揽。各位网友，大家好，我是周小飞。美国最近呢，经常嚷着要搞分布式杀伤系统。那么前一段时间，还让海军陆战队还有陆军一起配合海军进行了演习，就是用多个不同的平台，在多个不同地点一起发射巡航导弹，最后让导弹的同时抵达目标上空，集中火力进行打击。显然，这些公开嚷嚷的内容，这些思维方式。又让中国军工认真听了去，所以呢，不管是分布式杀伤链，还是与之对应的马赛克战等等概念，在中国军工产品设计中也都开始出现了成果。这次珠海航展参展单位之一航天科技七院就拿出了他们的卫士6 0 0 L。那么卫士系列以前呢，一直说是各种出口的火箭炮，不管打得多准，都坚持说是火箭炮。到了这次6 0 0 L 出手的话，干脆就明确说了，这就是导弹的身份。而且这次6 0 0 L 跟以前的什么卫士一啊、卫士二 D 啊等等，最大的不同是，卫士6 0 0 L 是一套比较庞大的系统，可不是过去我们看到卫士一的时候就是一种发射车。根据航天七院公布的这个视频呢，卫士6 0 0 L 有好几种发射方式，比如说外形很像红旗九的那种垂直发射的导弹发射车，还有使用舰艇垂直发射单元进行的发射方式。另外呢，这个发射系统还可以放在集装箱里边，放在地面和货船上，都可以进行无人值守。必要的时候打开集装箱，发射架起竖，完成发射。作战的时候呢，通过卫星、无人机或者是特种部队侦察手段提供的情报信息，各个发射平台就能在指挥中心的远程指挥下，利用数据链开始同步打击。说白了，就是美国的分布式杀伤链那一套。换句话说，美国海军还有陆战队前一段时间搞的那些个实验项目，都已经被中国军工做成了产品，正在打算满世界兜售。只不过呢，按照相关的国际公约，我们出口产品射程不能超过三百公里。所以呢，这次公布的射程是二百九。那么估计一下，我们肯定像以前一样，在导弹里边要增加一些不必要的配重，而且燃料箱里边不能加满燃料。这样的产品卖出去，法律上没有任何问题，客户呢也会比较满意。为什么客户会满意？我相信大家都知道。除了发射方式，航天科技七院还特地说明，导弹发射以后会降低高度进入巡航状态，而且末端呢，为了防范敌人导弹的拦截，还能采取一些个规避的导航线路。而且呢，根据不同的目标，至少有四种弹头可供选择。包括能够穿透三米混凝土的这种对付跑道、对付各种建筑的侵射弹头，对付地面的高爆弹头，对付舰艇的雷达指导的半穿甲弹头，还有对付电力设备的导电纤维弹头。反正呢是多种口味了。如果我们自己部队使用的话，能把海峡对面绝大多数目标彻底喂饱。而6 0 0 L 呢，如果推广到了国际市场，意味着什么？意味着，只要和中国关系还不错，这种分布式杀伤链体系谁都可以拥有。一般国家面对超级大国，也会获得了新的抗衡方式，特别是那些无人值守的集装箱发射装置，运输使用都非常简单，而且敌人要清理干净，就会消耗大量的时间和兵力。即使拥有空中优势，也必须有庞大的出动量，才有可能对这些发射箱进行有效的猎杀或者压制。所以呢，这次航展。航天科技七院也是在问潜在客户，和美军能力一样，又能够打游击战的巡航导弹系统，你们想不想拥有？好，关于卫士6 0 0 L， 我们今天呢就简单介绍到这里。到航展上，我们继续详细报道。欢迎大家收看我们的栏目，我们下次再说。